როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენეტიკაზე და თქვენ ახსენეთ რომ ინსულტის შემთხვევაშიც კი ლაპარაკი ეხა გენეტიკაზე არსებობს ეპიგენეტიკაც ანუ ფაქტორები რომელიც გენეტიკი კონკრეტული გენებით არ არის განპირობებული მაგრამ გავლენას ახდენს იმ გენურ ინფორმაციაზე რომლითაც ჩვენ ამ სამყაროში მოვდივართ და არის კიდევ ერთი ფრაზა რომელიც თქვენ ახსენეთ ეს არის ცხოვრების წესთან დაკავშირებული ფაქტორები რომლითაც შეიძლება ძალიან ბევრი რამ მართოთ მაგალითად სულ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის გულის ასოციაციამ გამოაქვეყნა შრომა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ 4000 ახალგაზრდაზე იყო ჩატარებული კვლევა კვლევა ჩატარდა 3-დან 20 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებზე რომელთაც ეპიზოდურად ჰქონდათ არტერიული ჰიპერტენზია აუხსნელი ერთი შეხედვით და მეერე ამ ადამიანების ცხოვრება მოგვიანებით როდესაც შეფასდა მათი ცხოვრების ხარისხი და გულსისხლავთა სისტემის მხრივ რისკები აღმოაჩინეს რომ გაცილებით მაღალია ადრეულ ასაკში სხვადასხვა სისხლძარღოვანი კატასტროფის განვითარების რისკი სწორედ ამ ჯგუფში ვისაც ხანდახან ჰქონდა ეს არტერიული ჰიპერტენზია არ მიაქციეს ყურადღება მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა მას აღმოაჩნდა უზარმაზარი დატვირთვა და შესაბამისად მე მინდა რომ კვების ბლოკში ჩვენ ახლა ერთად ვისაუბროთ ბატონო სანდრო იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვთმობთ და შესაბამისად გამოვიყენო ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ აღიარებული ყველაზე ეფექტური მიდგომა რომელიც შეიმუშავა ამერიკის შეერთებული შტატების ფილტვის გულის და სისხლის ინსტიტუტმა ქართულად რო თარგმნოთ ასე ჟღერს და აგრეთვე ასე ვთქვათ დაადასტურა სოფლის სუსათის და სოფლის მეურნეობის სააგენტომ როდესაც ამ დიეტაზე ლაპარაკობთ აბრევიატურა ინგლისურად არის დაშ დიეტა და იგულის ხმება დიეტური მიდგომა არტერიული ჰიპერტენზიის შესაჩერებლად სიტყვა სიტყვით ქართულად ასე ითარგმნება და აღმოჩნდა რომ ინსულტის პროფილაქტიკისათვის ყველაზე კარგად მუშაობს ეს დიეტა როდესაც შეადარეს მრავალ სხვა მოდელს კვებისა აღმოჩნდა რომ სწორედ ამ დიეტის მომხმარებლები ანუ ყოველდღიურად ვინც ამ დიეტას თანმიმდევრულად ასრულებს გაცილებით ნაკლები რისკის მატარებლები არიან ინსულტის განვითარებაში და მოდით გავიაროთ ეს საკითხი მაგალითად აი ამ მოდელის მიხედვით მა ნებისმიერი მომხმარებელი დიეტის ვალდებულია ადეკვატური რაოდენობით წყალი მიიღოს ბატონო სანდრო ეს მე მგონი არ განსხვავდება იმ რეკომენდაციებისგან რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ყოველდღიურად და თქვენ აძლევთ თქვენ პაციენტებს არტერიული ჰიპერტენზიის მიუხედავად ადამიანის ორგანიზმი არ უნდა გამოშრეს და უნდა მიიღოს ადეკვატური რაოდენობით სითხე აუცილებლად რაც უზრუნველყოფს ადეკვატურ ცირკულაციას სისხლისა და ჩვენ ვიცით რომ ინსულტი სწორედ ეს არის ცირკულაციის დარღვევა და შესაბამისად თუ ჩვენ ადეკვატური რაოდენობით სითხე არ მივაწოდეთ ადამიანის ორგანიზმს უნებრივია ისეთ დაქვეითებული ცირკულაციის პირობებში ჩვენ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გავაღმავოთ ისემია მეორე საკითხი რომელიც ასევე ამ დიეტის ფარგლებში არის დასმული ეს არის ხილისა და ბოსტნეულის ყოველდღიური ულუფის გაზრდა სულ ცოტა 4-5 ჯერ მაინც ადამიანის ორგანიზმში უნდა მოხდეს ხილის და ბოსტნეულის ოჯახიდან რომელიმე წარმომადგენელი. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე 30-80 გრამი ხილი და ბოსტნეული ჭირდება ყოველთვიურად ადამიანს და ეს არ ნიშნავს იმას რომ ერთ ჯერზე უნდა შევჭამოთ ამდენი. ეს უნდა გადანაწილოთ ულუფება და სწორედ ულუფებად 4-5 მიღებაზე ყოველთვიურად გადანაწილებული ხილი და ბოსტნეული, მაგალითად 2 ჯერ შეიძლება იყოს ხილი მირთმეული, ბოსტნეული ჩართული იყოს მაგალითად სადილის შემადგენლობაში, სამხარის შემადგენლობაში, ვახშმის შემადგენლობაში შეიძლება დილი ცაუზმეზე მივიღოთ ხილი. ამიტომ ეს გადანაწილება ასევე ოპტიმალურია. მე აქ მაქვს მაწონი. აქ იგულისხმება რძემჟავადუღილის ბაქტერიებით დატვირთული პროდუქტები. აღმოჩნდა რომ მათი გამოყენება ნაწლავის ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს და ამავე დროს ეს არის ცილით მომარაგების საუკეთესო მექანიზმი, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ როგორია ეს პროდუქტი. რამდენად ხიმიანია. ჩემი პირადად როგორც ნუტრიციოლოგის რეკომენდაცია იქნება არა ტექნოლოგიურად ცხი მოცილებული პროდუქტები იყიდოთ იმიტომ რომ ცხიმის მოცილებასთან ერთად შეიძლება ბევრი სასარგებლო სხვა ნივთიერებაც დაიკარგოს არმე თავიდანვე შევარჩიოთ რძის ნაწარმი ისეთი რომელშიც ნაკლები იქნება ცხიმის შემცველობა ან თუ ასეთი მოხდა ჩვენ ოჯახში მაგალითად შეიძლება მლაშე და ცხიმიან ყველს წყალი დავასხათ შემდეგ ეს გადავღვაროთ 
და ასეთი პროდუქტი ბევრად უფრო ნაკლები რისკის მატარებელი აღმოჩნდება ვიდრე ტექნოლოგიურად ნუტრიენტები ანუ საკოგნიტირებები მოცილებული. გარკვეული სიფთხილე ყვითელ ზონაში მიტოვართ, გარკვეული სიფთხილე გმართებს ცხიმიანი, განსაკუთრებით ცხიმიანი ხორც პროდუქტების მიმართ, რადგან ჭლე ხორცის მოხმარება დაშვებულია. კვირაში სულ ცოტა 5 ჯერ ახალი არ იგულისხმება რომ ყოველ ყოველ დღე უნდა საქონლის ხორცი მივიტვათ. აქ იგულისხმება მაგალითად აა თევზი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ იგულისხმება ფრინველის ხორცი და იგულისხმება სხვა ცილოვანი კომპონენტები, რა თქმა უნდა რძის ნაწარმი ამაში განიხილება. აა ბატონო სანდრო, რამდენად ფრთილია ნევროლოგების დამოკიდებულება იმ პროდუქტების მიმართ, რომელიც არის ახლა ჩვენთან წითელ ზონაში. ალკოჰოლი და ინსულტის რისკი. აა კოფეინ შემცველი პროდუქტების ჭარბი გამოყენება, მაგალითად აქ ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკული სასმელები, არის ტკბილეული და თქვენ შაქრიან დიაბეტი ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად გამოყავით. რამდენად სახიფათოა სისხლძარღვებისათვის და მით უმეტეს თავის ტვინის სისხლძარღვებისათვის, მაგალითად ბოროტად სარგებლობა ამ პროდუქტებით. ბოროტად სარგებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში საშიშია შაქრიან დიაბეტი ბზანეთ თქვენ და რასაკვირველია ამ შემთხვევაში გარკვეულად ტკბილი საკვების შეზღუდვა ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია შესაბამისი დიეტებისა რაც შეეხება თქვათ კოფეინის გამოყენებას სხვათა შორის უკანასკნელი უკანასკნელ ხანს გამოჩნდა ცნობები რომ კოფეინს გარკვეულ წილად ნეიროპროტექციული ეფექტიც აქვს თუმცა რასაკვირველია ზომიერების ფარგლებში ჭარბი რაოდენობით მიღებული ნებისმიერი თქვათ საკვები შეიძლება სასარგებლო საკვები შეიძლება გახდეს საზიანო რაც შეეხება ალკოჰოლს ისემიურ პროცესთან მიმართებაში მას აქვს გარკვეულად ესე თავისებური ეფექტი ძალიან მცირე რაოდენობით ის შეიძლება სასარგებლოც კი იყოს ოღონდ რასაკვირველია აქ საუბარია ძალიან ზომიერი რაოდენობით გამოყენებაზე ვინაიდან ჭარბი რაოდენობით გამოყენება ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რისკ ფაქტორია ინსულტისა განსაკუთრებით ჰემორაგიული ინსულტისა ანუ თავის ტვინის სისჩაქცევის შესაბამისად ზომიერება ჩვენ ნამდვილად გმართებს ნებისმიერი ამ პროდუქტის გამოყენების შემთხვევაში